ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു കണ്ടൽക്കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും വ്യാപിപ്പിക്കാനും കർമ്മ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കും ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടിന് കോട്ടയം കുമരകം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ശില്പശാല ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹീം കോട്ടയത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ശക്തമായ മഴയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് കുന്നത്തറ ബദർ മസ്ജിദിന് സമീപം ഏക്കുന്നത്ത് മക്ബൂലിന്റെ വീട് തകർന്നു വീണു ഒരു മുറിയുടെ മെയിൻസ്ലാബിന്റെ ഭാഗവും മുകൾനിരയിലെ ചെങ്കൽ കെട്ടുമാണ് തകർന്നു വീണത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കോതമംഗലത്ത് നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിലേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു മെമ്പറായിരുന്ന ഷാജഹാൻ വട്ടക്കുടിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് യു ഡി എഫിലെ മുംതാസ് ഷാജഹാൻ എൽ ഡി എഫിലെ ടി എം അബ്ദുൽ അസീസ് എൻ ഡി എയിലെ ഡി മധു എന്നിവരാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു കോയിലാണ്ടി കീഴ്പയ്യൂർ വെസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഭക്ഷ്യവിഷവാദക്കിടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഷാമിൻ സെബാസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് നിർദ്ദേശമുണ്ടായത് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഗേറ്റത്തിനിടെ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് കാട്ടി ഇടിയം സ്വദേശികളായ രാജദേവ് ശശികുമാർ എന്നിവർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകി ബസ് കൂടുതലെടുത്ത് ഓടകെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തെ എതിർത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തിൽ എഞ്ചിനീയർ ബാമ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതിയിലുള്ളത് ചെന്നൈ ക്ലൈനിക്കൽസ് ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് സിറ്റിയുടെ അവയവം മാറ്റിവെക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഇനി മുതൽ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും അബീർ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററുമായാണ് ഹെൽത്ത് സിറ്റി കൈകോർക്കുന്നതെന്ന് ക്ലൈനിക്കൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ രവികുമാർ ഡോക്ടർ ഡോവിനി ബാലസുബ്രഹ്മണി ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ നായർ അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ ടി പി മെഹ്റൂഫ് രാജ് തുടങ്ങിയവർ കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ കിയാ മോട്ടേഴ്സിന്റെ സെൽട്ടോസ് ഈ വർഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് കിയാ മോട്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ യോങ് എസ് കിം ഹെഡ് സെയിൽസ് ആന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോഹർ ഭട്ട് എന്നിവർ കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ പുതിയ കാർ പുറത്തിറക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും